Друзья, всем привет, с вами Квик, и я обещал вам то, что открою абсолютно все поезда к этой серии. Так я и сделал, и сейчас мы с вами прокатимся на всех недоступных ранее поездах. Итак, сейчас у нас вот ЧМЭ-3, как там название, вроде ЧМЭ какое-то. Вот так вот выглядит, короче, с... Я забыл, машинист, вот, машинист, пропан, я сейчас буду вести пропан в случае со мной как машинистам сюда лучше не кидать, разумеется, э, спичку. С другим можно, мы нельзя. Мы же здесь вместе с вами. Вместе с пропана я везу вас, вы такие, знаете, с зайцами туда сели, такие, типа, мы пропан, и все. Я только сейчас вас всех повезу. Ой, там, правда, я говорю, там внутри ничего нету, там вы. Вот представь, представь себя на месте вот того, что там пустота. Вот. Прикольно же ехать в, проп... в пропане. Не правда ли? Вот сейчас отбываем, смотри, как отбывает наш поезд, наш поезд, наш с тобой, наш с вами поезд. Вот, пропан, пропан. Вы все взрывные бомбы, такие прям бах, 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 прям бахаете, прям, да. Так, ладно, он отбывает, надо чуть поспокойнее быть, что-то я активно прям начал сегодня. Да, ну мне просто у меня настроение хорошее и надеюсь, что у вас тоже. Так, вот мы едем, 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 едем в соседнее село, взрывать все подряд, что только есть. Сейчас будем по одному вагону цеплять и взрывать. А, там же вы. Точно, там же вы. Ладно, ничего мы не будем отцеплять, мы просто с вами доедем до куда-нибудь, не знаю до куда. Потом перейдем на следующий поезд и посмотрим его. Кстати, вид из окна машиниста вообще фиговый, поэтому посмотрим вот так, смотри, какой печень он проехал. Опа! Я с вами, ребята, <смех> я с вами, вот тут ребята сидят, вот везде, везде ребята, смотри, смотри, все, все видно. Это, знаете, как есть такое зеркало, типа, в него вот смотришь, видишь свое отражение, а если кто-то будет с той стороны, то он видит тебя. То есть, ну, есть такое зеркало, я там в фильмах видел такое, типа, одностороннее, типа, вот человек смотрит на зеркало, он видит себя, с другой стороны зеркала человек смотрит и видит того вот человека, который сейчас смотрит в зеркало. Ну и вообще комнату там, ну что видно из зеркала, то и видит. Ну я, вот как-то, ну вы поняли, в общем, вот. Давай сюда спустимся. Может здесь вид получше будет, вот. Вот так вот прикольно на самом деле, смотри, я, я, я не легал. Там машинист, пойдем его обезвредим, нафиг. Так, давай, пройдем вообще вперед. Может там будет получше. Вот, сейчас посмотрю, что тут есть. Тут руль, штурвал опять. Вот. Теперь спереди постоим. Во! Это как Титаник сейчас стою, это самое, там женщина впереди. Вот. Я не помню, какая то музыка, хотя я даже не смотрел Титаник. Почему-то. Надо будет посмотреть. А может и не надо будет. Короче, вот. Вот такой вот вид. Прекрасный. Замечательный вид. Вот. Кстати, едет он всего лишь 60 километров, как и все остальные. То есть разблокировать его это ничего не даст разблокировав вы не будете ехать не быстрее не медленнее ничего вообще только вид будет похуже и на этом все ну вот проехали мы дома как-то все медленно вообще это уже не мое я хочу быстрее поэтому мы переходим к следующей к следующему поезду вот он вот он какой красивый красненький что тут в салоне машиниста во опять штурвал Опять <coughs> какие-то часики. <laughs> ну, вот эти вот, которые... Ну, там понятно, типа, нагрузка, перегрузка, перенапряжение, переугар и так далее. Ну, короче, вы поняли. <laughs> да. Вот, давай, сойдем сейчас в салон. Вот тут уже салончик есть. Тут уже все для людей, так скажем. Сможем сейчас посмотреть все. Вот. Ну, вход, как обычно. Вход вообще никто по ходу менять не собирается. Ну, и тут, тут в принципе, красный салон. Ну прикольно, слушай, так уютненько. Все. Отбываем. Отбываем от станции, смотрим на ночной город и радуемся жизни, потому что мы с вами едем. Вот так вот выглядит. Спереди. Вот так вот видит. Ой, я дверь не закрыл. Ну и фиг с ними с этими дв... дверьми. Кто-нибудь, может быть, выпрыгнет на... ну, по пути. Не остановлюсь просто. Я же на станциях, вы знаете, не останавливаюсь. Вот. Надо <смех>, двери держать открытыми. Кому надо на станции выйти, тут вперед и выпрыгивает нафиг. Круто же, нет? По-моему, самый лучший и просто машинист на свете. <смех> Кто я хочет выпрыгнуть, тот выпрыгивает. Все. <смех> да. 
Ну, можно, в принципе, дешевле ради этого делать поезд, типа. Поезд дешевле, потому что вам придется самим выпрыгивать на своих станциях. Вот, например, здесь. Хотите почувствовать себя GTA-шником, прям вот CJ, берете сейчас, прямо выпрыгиваете с поезда. Если не убьетесь, то может быть. Может быть, все будет хорошо. Так, ладно, едем. Пока что 85 километров. Это уже уже прошлого по-любому. Но пока что не дошел он до 90. 90 всего. Я как-то большие надежды возлагал на этот поезд. Ну ладно. 90 так 90. Обидно. Обидно. Я, я люблю скорость. Я скорость. Молния Маквин. Вот. Так, тут туалетов нет. Это я и так знаю. Пройдем сюда. Так. Ой-ой-ой. Блин. Давай посмотрим. На крыше, я на крыше. Да -мо, ну что такое? Я вот даже не, нельзя подняться, типа почувствовать себя за цепером. В жизни никогда не цепляйтесь, и просто я. В игре можно посмотреть, типа, как это от со стороны за цепер. Но в жизни это, это ужасная вещь. Никогда в жизни не цепляйтесь, никогда в жизни не ездите зайцем. Это все опасно для жизни, и вы можете умереть. Вот так вот это вот, выглядит. Это я высунусь, знаете, как собачка высовывается, язык высовывает. Ла -ла 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 -ла. Вот я так же. Вот, короче, это опасно для жизни, зацепы это не, 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 вы, скорее всего, просто погибнете и все. Кому это надо, вам это не надо. И другим не надо, чтобы вы погибали, потому что вы замечательные. Ой, 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 что происходит, ты посмотри. Я вагую поезд, я вроде как от него отлетаю. Типа я уже за его пределами, он берет меня и догоняет. Чертила. Ладно. Он быстрее не едет. Так, это мы оставим на потом. Чтобы, знаете, сохранить, сохранить, так сказать интригу какая скорость это же по сути должен быть самый быстрый да вот днем поедем сейчас или ночью не ночью ночью лучше видно ой я не на тот поезд все ёма вот тэп 70 предпоследний поезд ну точнее он последний но для нас он предпоследний потому что надо сохранить интригу для самого крутого поезда наверное я так думаю так вот так вот Тут салон выглядит уже смотри как эпично штурвал уже наконец-то полный а не половинчатый как в самолете вот, вот так вот выглядит со стороны. Опять как обычная электричка. Опять как обычная электричка. Так, вот тут дверки вот такие вот. Вот так вот они открываются, и вот так вот они закрываются. Эпично, да? Ну, опять вход такой же. Тут уже можно даже на вход не смотреть, он всегда такой же. Вот только салон другой. Тут уже с двух сторон, видите, сидушки. И сверху еще есть. Ну, а давай пшикнем и поедем уже. Потому что... Потому что. Посмотрим на скорость на его. А прикол он сейчас окажется быстрее, чем тот. Да не, этого не может быть. Не может быть. Мне кажется, все равно вот тот, который на Сапсан похож, или он и есть Сапсан. Вот, мне кажется, он самый быстрый здесь. Ну, вот, ну, как сказать, Сапсан же это, типа, сейчас самый быстрый поезд на... Ну, в мире вроде, да? Или я уже ошибаюсь, или я уже совсем стар. Ну, когда-то он таким, в общем, был, даже если сейчас он не такой, то такой... То когда-то он таким был. Вот, и мне кажется, здесь он тоже должен быть самым быстрым. Ну, это условно говоря, потому что по какой-то причине двухэтажный поезд оказался быстрее некоторых других. Ну, хотя, возможно, это я, я короче, не разбираюсь в этих поездах, во всех. С вами, с этими всеми играми начну разбираться, потому что у меня сейчас какая-то железнодорожная тематика начинается на канале. Как-то начал почему-то интересоваться внезапно поездами, вот, всеми этими. Типа лампово, не знаю, интересно лампово, вот так вот просто на поезде ехать, видеть от вида вот такого вот машиниста, как он сидит, вот так вот все это видит, вот так вот все это видит, если что, если кто не видел, как видит машинист, вот так вот он все видит, вот сидит такой за рулем вот за этим и видит все, видишь, а вот так вот видит, если что, пассажир, если ты не знаешь, как ну видит пассажир, может быть, никогда на поезде никто не ездил вот вот так вот выглядит вид от пассажира который сидит с правой стороны напротив может сидеть вторая половинка и вообще тогда все будет прекрасно да вот свечки расставил ешь просто слева на тебя спереди будут все смотреть но это уже так не важно если у вас нет принципов я бы так сидеть не смог у 150 километров ребята мы преодолели порог это очень круто офигеть она быстро слышишь меня что-то начинаю уже Сомневался в том, что тот поезд будет быстрее, который типа Сапсан. Просто 150 километров это уже дофига. Это очень дофига. 
Если только Сапсан будет ехать 160, 170, 180, 190, 200. Ну, короче, больше 150. Логично, да? Вот. Как быстро он уехал. Такие дела. Ладно, давайте. Наконец-таки посмотрим вот этот поезд HRS2. Я очень долго хотел на него посмотреть. Я прям мечтал. Вот так он блин, круто выглядит. Так. Так, со стороны машиниста. Ну, тако. Хотя, нифига тут. Смотри, как тут. Обалдеть. Я как будто я, я себя президентом почувствовал. Три таких монитора. -мо, как круто. Вот такой вот вагон. Фу, вот это сейчас эпичный был, кстати, вид от машиниста. Мне прям понравилось. Так, двери, двери, двери. Вот они. Вот так вот тут. Они открываются. И. Опаньки зеленые. Тут еще двери, слышишь, смотри. Офигеть. <laughs> тут еще. Ты, ты. Я вот, вот по-моему, вот такого вот не было еще ни в одном поезде. Так. Ну блин, тут нельзя уединиться. Тут вот так вот сойдишься. Она одного человека. И сидишь себе. Так, ладно. Мы отбываем. Видите, как карьера подбросила нас с вами вверх. Мы начинали с какого-то ЧС-7 поезда с машиниста. Сейчас мы на самом элитном поезде сидим. В самом элитном поезде едем. Фух, вот так вот. Специально для нас, видите, видите, вот по одному человеку мы все вместе тут сидим. Это просто все. Квик Вольф. Вот это вот, кви, вот это вот настоящий, истинный Квик Вольф Фэмили поезд. Вот. Вот так вот. Вот, вот так вот. Вот. Да. Вот так вот тут. Ну вот машинисты, конечно, вообще капец. И посмотри. -мо. Капец он круто выглядит. Рация лежит. Как у этого тайного агента, -мо. Столько мониторов, фиг пойми, для чего, для чего, запутаешься же в них, ей-богу. Ну ладно. Я еду. Я самый крутой машинист. А вы самые крутые пассажиры. Вот мы пролетаем просто... 125 уже! Мы пролетаем, видите, поля. Поля пролетаем вообще за секунды. За считанные секунды. А поезд не собирает тормозить. Ой, не собирается тормозить. Не собирается. 150 километров для него это тьфу, пущинка. Он летит дальше. Я надеюсь, он преодолеет 160. Он преодолевает 160! Так, 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 так. До скольки же он разгонится, мне интересно сейчас. Просто вот у меня аж сердце замирает. До скольки он разгонится, ё -моё. Так... 180. 180. Обалдеть. Просто обалдеть. Ты посмотри, как он несется. Ты слышишь эти звуки? Он, он просто... Обалдеть. Он с рельса не сойдет? Это море пронесли за секунду. ⁇ -мо ⁇ Обалдеть. Смотри, как лес летит. Обалдеть. Все пролетает. Опять поле. Ой, ⁇ вот это он быстро умчался, конечно. Нельзя вообще из него вылезать, а то все, кердык. Вот на такой скорости, конечно, я думаю, если вы выпрыгнете, то шансов на выживание очень мало. 180 километров в час, ну это жесть. Мне кажется, вот на таком поезде можно нафиг доехать до куда угодно. Я даже тормознуть не успею, ё на следующей станции. Это надо тормозить, начинать от прошлой, чтобы успеть тормознуть до следующей. Йоу, промчался просто его поймал, смотри. Я залетел, вот вы видите, вы не можете выпрыгнуть из этого поезда на такой скорости, а я могу в него запрыгнуть в окно. На такой скорости мимо проходящий поезд, это просто, это, ну... Шок, вынос просто мозгов всех, такая скорость обладает, так, там электричество, обойдем, и электричество. А так вот выглядит, если с обратной стороны, ну... Так же, можно сказать, ну да. Ну, логично, потому что это тоже, по сути, кабина машиниста. Потому что в обратную же сторону тоже надо будет ехать. Ну что ж, друзья, я думаю, то, что на этом мы будем заканчивать. Я вам обещал, что я открою все поезда. Я их открыл. В следующей серии, обещаю, мы с вами посмотрим на то, как создавать свой поезд. Я выпрыгиваю. Его уже не... Офигеть. Ну что ж, желаю вам всем 
Счастья, здоровья, любви, всего самого наилучшего. Никогда ни за что не болейте. Всем удачи, всем пока и до следующего видео.